everyone welcome back to my channel english study i am shweta jahan and today we are going to learn about prepositions aaj hum sikhenge prepositions ke bare mein i say what are preposition prepositions are the words that used to show the relation of noun or pronoun with other part of the sentence uh, in a tense in a sentence in a given expression तो प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो एक सेंटेंस में दिए गए शब्दों को नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं वेल well, ये सेंटेंस को कनेक्ट करने के यूजेस में भी आते हैं और हमेशा सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और हम डेली कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में इनका यूज़ करते ही रहते हैं बिना इसका सही यूजेस जाने बिना इनका सही रूल्स जाने तो हम काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में तो अगर आप अपनी इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्लुएंट बनाना चाहते हैं और परफेक्शन के साथ बोलना चाहते हैं इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो द राइट यूज ऑफ प्रेपोजिशन सो इफ यू वॉन्ट लर्न स्टेट हीर इज आवर फर्स्ट प्रेपोजिशन विच इज ऑन ऑन का मतलब होता है ऊपर या फिर पर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना जैसे मैं कहूँ टेबल के ऊपर पेन रखी हुई है यहाँ पर पेन टेबल की कंपेरिजन में बहुत छोटी है तो तब हम ऑन का यूज़ करेंगे जब कोई छोटी ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई हो या फिर जैसे बिल्ली कुर्सी पर बैठी हुई है चेयर पर बैठी हुई है तो यहाँ पर बिल्ली जो है वो चेयर की कंपैरिजन में छोटी है यू you नो know, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे ऑन का यूज़ हम तभी करते हैं जब एक छोटी ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई हो फॉर एग्ज़ाम्पल पेन टेबल पर रखा हुआ है वही एग्जाम्पल है इसको हम मनाएंगे कैसे इंग्लिश में पेन इज कैप्ट ऑन द टेबल रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट यहाँ पर रोहित एलिफेंट की कंपैरिजन में छोटा है इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया ऑन का यूज़ हम डेट और डे के साथ भी करते हैं जैसे डे हो गया ऑन मंडे ऑन ट्यूजडे ऑन वेंसडे ऑन संडे और डेट के साथ जैसे ऑन ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त ऑन ट्वेंटी फिफ्टीथ ऑन ट्वेंटी ए डी सी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रविवार को गया आई वेंट ऑन संडे तो यहाँ पर जब भी हमें किसी डे के साथ हमें प्रिपोजिशन का यूज़ करना है किसी डेट के साथ हमें करना है वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम ऑफ का टू का यूज़ नहीं कर सकते हम हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे डे के साथ और डेट के साथ और यहाँ पर ये जो ऑन है वो संडे का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ बता रहा है आई वेंट ऑन संडे वो 20 दिसंबर 2012 को आया ही केम ऑन ट्वेंटीन दिसंबर 2012 तो यहाँ पर भी जब डेट दी गई है ट्वेंटी तो वहाँ पर हमने ऑन का यूज़ किया है इस तरह यूज़ किया जाता है ऑन का Uh, वैसे ऑन का यूज़ हम किसी साइड की तरफ भी कर सकते हैं जैसे हमें बताना हो किस तरफ मतलब अगर हमें साइड को रिप्रेजेंट करना है किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं जैसे दाई तरफ यू नो ऑन द राइट साइड बाई तरफ ऑन द लेफ्ट इस तरह से हम डायरेक्शन के रूप में भी ऑन का यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं दाई और खड़ा था आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते आई वॉज स्टैंडिंग राइट साइड ये कहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी लगेगी आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट और आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट मैं बाई और खड़ा था इस तरह से हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्शन को बताने के लिए या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आप या खड़े हो कहीं पर तो बता सकते हो आप दाई और खड़े हो या बाई और खड़े हो परफेक्शन के साथ आ, आगे का प्रिपोजिशन है अपॉन और ऑन टू जिसका मतलब होता है ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना जैसे अगर मैं कहूँ कि बिल्ली ने कुर्सी की तरफ छलांग लगाई तो यहाँ पर बिल्ली ने ऊपर की तरफ ऊपर की दिशा में छलांग लगाई गतिशील हुई और एक बड़े ऑब्जेक्ट यानी कुर्सी यानी चेयर के ऊपर आ गई या फिर अगर मैं कहूँ कि एक बंदर ने पेड़ के ऊपर छलांग लगाई तो बंदर जो ज़मीन पर बैठा हुआ था उसने ऊपर की दिशा की और गतिशील अवस्था में छलांग लगाई और एक बड़े ऑब्जेक्ट यानी पेड़ के ऊपर आ गया तो उस सिचुएशन में हम अपॉन या फिर ऑन टू का यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया 
आपने ऊपर की तरफ गतिशील होकर कोई मोशन किया है तो वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करेंगे ऑन टू का आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स बिल्ली कूद कर मेज पर बैठ गई कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल इस सिचुएशन में हम अपॉन और ऑन टू का यूज़ करते हैं एज ए प्रिपोजिशन आगे का प्रिपोजिशन है अगेंस्ट जिसका मतलब होता है विरोध या विरोध में अपोजिट या आपकी राय हो किसी से विरोध में हो या फिर आप किसी को चेतावनी देते हो अगेंस्ट या किसी के विरुद्ध में जाते हो तो वहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं जैसे राम तुम्हारे विरुद्ध क्यों है मतलब राम तुम्हारे अगेंस्ट क्यों है तुम्हारे ऑपोजिट में क्यों है तुम्हारे विरोध में क्यों है वाई इज़ राम अगेंस्ट यू मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के बारे में सदा चेताती हूँ आई ऑलवेज वॉन्ट्स यू अगेंस्ट योर एनिमीज यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि उनके विरोध में उनके ऑपोजिशन में तो मैं सदा वार्निंग देती हूँ ऑलवेज वार्न करती हूँ तो यहाँ पर हम इस तरह से अगेंस्ट का यूज़ करते हैं किसी के विरोध में जाकर किसी के बारे में ऑपोजिट बोलना किसी के विरुद्ध में जाना इस तरह से हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे तो आप सीख लीजिए और यूज़ कीजिए अगेंस्ट का परफेक्शन के साथ आगे का प्रिपोजिशन है अबाउट अबाउट का हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करें तो ये होता है बारे में तो ऑब्वियसली हम प्रिपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर जब हमें किसी की किसी चीज़ के बारे में किसी टॉपिक के बारे में कुछ बोलना हो अपनी राय देनी हो ठीक है तो वहाँ पर हम अबाउट का यूज़ करेंगे वो मेरे बारे में बात कह रहा है वो मेरे बारे में बात कर रहा है यहाँ पर जो टॉपिक है जो बातें हो रही हैं वो ऑल अबाउट मी मेरे बारे में हो रही हैं तो यहाँ पर अबाउट का यूज़ हम कर सकते हैं ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है हैव यू एवर थाट अबाउट इट ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अबाउट का यूज़ कैसे करना है जब हमें किसी संबंध में किसी टॉपिक के संबंध में उसके बारे में बातें करनी हो किसी चीज़ के बारे में बात करना ही हम अबाउट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अबाउट का मतलब ही होता है बारे में तो जब भी आगे से कोई ऐसी चीज़ आए बारे में तो वहाँ पर हम अबाउट का यूज़ करेंगे आगे का प्रिपोजिशन है ऑफ ऑफ का मतलब होता है का और इसका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं टू शो रिलेशन संबंध बताने में ऑफ इज़ अ प्रपोजिशन दैट इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स सच एज बिलोंगिंग्स थिंग्स मेड ऑफ अदर थिंग्स थिंग्स दैट कंटेन अदर थिंग्स और अ पॉइंट ऑफ रैकनिंग ऑफ जो प्रिपोजिशन है वो ये इंडिकेट करता है आ, किसी दो वर्ड्स के बीच का संबंध किसी चीज़ का रिलेशन या फिर अगर कोई किसी से बिलोंग करता है उसका रिलेशन या फिर अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई है जैसे कागज़ पेड़ से बनते हैं तो वो दे आर मेड अप ऑफ वन अदर थिंग्स तो यहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे बिकॉज वो रिलेटेड है या फिर कोई चीज़ है जो किसी और चीज़ को भी कंटेन करती है जैसे एक पेंसिल ग्रेफाइट को कंटेन करती है उसमें ग्रेफाइट होता है तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल वो राम का भाई है इस ब्रदर ऑफ राम तो यहाँ पर एक रिलेशन है राम का उसके साथ भाई का तो हम शो कर रहे हैं एक रिलेशन ऑफ की मदद से पेपर इज़ मेड ऑफ ट्री कागज़ पेड़ से बनता है यहाँ पर भी एक बिलोंगिंग है वो किस चीज़ से बनता है तो हम यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे आगे का प्रिपोजिशन है टू टू का मतलब होता है को किसी जगह को हमें अगर दर्शाना हो जैसे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर एक जगह से दूसरी जगह को हमें शो करना है वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे जैसे Uh, मैं स्कूल जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल तो हम एक किसी जगह को उस डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं उस पॉइंट तक जा रहे हैं तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं या फिर जैसे सीता हमारे घर आ रही है सीता इज़ कमिंग टू आर होम यहाँ पर टू का यूज़ करने से हमें ये पता चल जाता है कि वो हमारे घर ही आ रही है ऐसा नहीं कि हमारे घर की तरफ आ रही है या स्कूल की तरफ कोई जा रहा है अगर हम वहाँ पर किसी जगह के साथ टू का यूज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो स्पेसिफिकली उस पॉइंट पर आ रहे हैं इस पॉइंट पर इस प्लेस को ही शो किया जा रहा है टू का यूज़ करके तो टू का यूज़ इस तरह से किसी एक जगह को दर्शाने के लिए किया जाता है आगे का एग्जाम्पल है टुवार्ड्स टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ किसी दिशा में जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ 
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्कूल ही जा रही हूँ जैसे अभी हमने पढ़ा आम गोइंग टू स्कूल अगर हमने टू का यूज़ किया तो मतलब मैं वहाँ उस पॉइंट तक स्कूल तक जा रही हूँ स्कूल जा रही हूँ लेकिन टुवर्ड्स का मतलब है मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ मे बी वहाँ पर कोई ग्रोसरी स्टोर हो मे बी वहाँ पर मेरे किसी फ्रेंड का होम हो मैं वहाँ जा रही हूँ इसलिए मैंने कहा स्कूल की तरफ जा रही हूँ ना कि स्कूल जा रही हूँ इस तरह से हम टुवर्ड्स का यूज़ करते हैं आई एम गोइंग टुवर्ड्स स्कूल मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ वो तुम्हारी तरफ आ रहा था ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स यू टुवर्ड्स का मतलब ही होता है उसकी तरफ उस डायरेक्शन में ना कि उस स्पेसिफिकली पॉइंट पर ही जाना है टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल में जाना और टुवर्ड्स स्कूल स्कूल की तरफ जाना लेकिन पता नहीं कहाँ आगे ओवर ओवर का मतलब होता है ऊपर लेकिन हम ओवर का यूज़ तब करते हैं जब हम ऊपर की तरफ कुछ बातें करते हैं ऊपर ऊपर की तरफ कुछ दर्शाते हैं लेकिन हम उससे फुली टच ना हो जिससे हम बिल्कुल भी टच ना हो अबव विदाउट टच जैसे मैं रस्सी के ऊपर से कूदा आई जम्प्ड ओवर द रोप आप रस्सी के ऊपर से कूदे एक ऊपर की डायरेक्शन को शो कर रहा है इसलिए हमने ओवर का यूज़ किया लेकिन आप रस्सी से टच नहीं हुए तो यहाँ पर इसलिए हमने ओवर का यूज़ किया है कि आप ऊपर की तरफ गए ऊपर की डायरेक्शन में मूव किए लेकिन उस ऑब्जेक्ट से रोप से टच नहीं हुए हमारे सर के ऊपर छत है देर इज़ अ रूफ ओवर आर हैड्स लेकिन हम उसे टच नहीं हैं हम विदाउट टच हैं अबव है ऊपर है लेकिन टच नहीं है हम उसे नदी के ऊपर एक पुल है देर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर नदी के ऊपर ज़रूर है लेकिन ऐसा नहीं है वो ब्रिज हमेशा नदी को छूता रहता है आगे विद इन विद इन का मतलब होता है समय विधि के अंदर विद इन अ टाइम पीरियड जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और दो घंटे में आ जाऊँगी विद इन टू आवर्स तो मतलब आप उस टू आवर्स दो घंटे के बीच में ही अंदर ही अंदर आप आ जाओगे दो घंटे में तो हम ये शो करने के लिए विद इन का यूज़ करते हैं समय विधि जो आपने समय दे रखा है जो आपने टाइम दे रखा है उसके अंदर ही आ जाना उसके अंदर ही कुछ काम करना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाँच मिनट में आ जाऊँगा आई विल कम विद इन फाइव मिनट्स तो आपने टाइम दे रखा है और आप बता रहे हैं कि आप उस विद इन टाइम यानी समय के अंदर पाँच मिनट के अंदर ही अंदर आ जाएंगे वो दो दिन में ही वापस आ गया है ही हैज़ कम होम ही हैज़ कम बैक विद इन जस्ट टू डेज तो दो दिन में वापस आ गया है मतलब आपने टाइम है विद इन टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर आ गए हो समय विधि के अंदर आ गए हो तो उस जगह हम विद इन का यूज़ करते हैं आगे बारी है दैन की तुलना के लिए प्रयोग होता है यूज़ फॉर कंपैरिजन ना यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग है टी एच ए एन तो जब भी हम टी एच ए एन एज ए दैन यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब होता है कंपेयर करना किसी की तुलना करना किसी का कंपैरिजन करना लेकिन अगर टी एच ई एन हो तो वहाँ पर हम रिस्पेक्टिवली क्रमशः के रूप में उसका यूज़ करते हैं एक के बाद एक चीज़ें होना लेकिन यहाँ पर जब टी एच ए एन हो तो वहाँ पर हम उसे कंपेयर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुमसे बेहतर हूँ आई एम बेटर दैन यू हम उससे लंबे हैं वी आर टॉलर दैन है और देन ही तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है और कंपैरिजन के टाइम हमने देन का यूज़ किया टी एच ए एन काफ़ी लोग इसमें गलतियाँ कर देते हैं इवन वैन आई स्टार्टेड मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाती थी क्योंकि कभी कभी देन का यूज़ होता था क्रमशः के रूप में कभी कभी कंपैरिजन में तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कंपैरिजन में हम टी एच ए एन का यूज़ करते हैं आगे बारी है अक्रॉस की अक्रॉस का मतलब होता है के पार किसी चीज़ के पार अक्रॉस समथिंग जैसे क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो आप यहाँ पर पारी आती है बात करते हैं किसी चीज़ के पार तो हम नदी के पार भी बोल सकते हैं सड़क के पार बोल सकते हैं शहर के पार बोल सकते हैं पहाड़ के पार बोल सकते हैं ठीक है तो या ऐसी जगह पर हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर ओके तो यहाँ पर अब हम और किसी प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे अगर आपको एक नॉर्मल एग्जांपल भी देना हो डेली लाइफ में और पूछ लो क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो तो वहाँ पर अक्रॉस का यूज़ आएगा आप ये नहीं कह सकते कैन यू स्विम बाय द रिवर कैन यू स्विम ऑन द रिवर कैन यू स्विम स्विम इन द रिवर कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर एक आदमी सड़क के पार खड़ा था देर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड मतलब सड़क के पार किसी चीज़ के पार मेरी दुकान सड़क के उस पार है माई शॉप इज़ अक्रॉस द रोड
उस पार है आगे आगे का जो प्रीपोजिशन है वो है अलोंग साइड अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर एक रोड बना हुआ है तालाब के किनारे एक रोड बना हुआ है या फिर एक नहर के एक झील के या फिर एक नदी के किनारे एक सड़क बनी हुई है एक रोड बना हुआ है वहाँ पर हम अलोंग साइड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक किनारे उसके अलोंग साइड रिवर के किनारे किनारे वो रोड बना हुआ है तो वहाँ पर हम अलोंग साइड का यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल भी है नदी के साथ साथ एक रोड है तो इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है ए ट्रक इज़ पार्क अलोंग द रोड ठीक है किनारे अलोंग साइड इस तरह से हम यूज़ करेंगे अलोंग साइड का जब मैं किसी किनारे की बात करनी हो आ, किसी साइड की बात करनी हो तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के किनारे है जैसे नदी के किनारे रोड है रोड के किनारे एक ट्रक है तो वहाँ पर हम अलोंग साइड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो आपके साइड है और आप उसके साथ साथ भी है ठीक है तो वहाँ पर अलोंग साइड आगे बार यह अप टू अप टू का मतलब होता है तक जैसे किसी दूरी तक अप टू सर्टेन डिस्टेंस की चीज किसी जगह तक अप टू सर्टेन प्लेस या अप टू सर्टेन एज किसी उम्र तक तो यहाँ पर हम अप टू का यूज़ करते हैं जैसे मैं दस किलोमीटर तक गया ठीक है आई गो अप टू टेन किलोमीटर्स तो ये डिस्टेंस होती है हमें सर्टेन डिस्टेंस दे रखी है ध्यान रखना दूरी दी हुई होती है एक निश्चित दूरी किसी जगह तक अप टू सर्टेन प्लेस जैसे दस किलोमीटर तो गई लेकिन वहाँ पर क्या है uh, एक uh, शहर है मे बी वहाँ पर दिल्ली है तो आई कम अप टू दिल्ली और आई गो अप टू दिल्ली और फिर किसी उम्र तक जैसे मैं सत्रह साल की उम्र में कॉलेज तक कॉलेज uh, में चली जाऊँगी आई अटेंड कॉलेज अप टू एज सिक्सटीन अप टू एज सेवनटीन जो भी है तो वह किसी सर्टेन एज को किसी सर्टेन प्लेस को किसी सर्टेन डेज टेंस को बताने के लिए हम अप टू का यूज़ करेंगे आप देखते हैं एग्जाम्पल मैं बस देहरादून तक गया आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून सीता पाँच किलोमीटर तक दौड़ी सीता रैन अप टू फाइव किलोमीटर्स तुम अठारह की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए यू शुड रन कीप मोबाइल अप टू एटीन यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने अप टू का यूज़ किया है फर्स्ट एग्जांपल हमने किसी सर्टेन प्लेस तक हमने उसका यूज़ किया देहरादून तक सेकंड एग्जांपल अप टू सर्टेन डिस्टेंस हमने डिस्टेंस के बारे में बताया एक सर्टेन एक निश्चित डिस्टेंस तो हमने किया अप टू का यूज़ फाइव किलोमीटर्स अप टू फाइव किलोमीटर्स अब थर्ड एग्जाम्पल में हमने किसी एज की कंपेरेटिवली मैं बात की थी कि हाँ तो मैं अठारह साल की उम्र तक कोई मोबाइल नहीं रखना चाहिए मतलब जब तुम अठारह तक के ना हो जाओ अठारह साल के ना हो जाओ अठारह वर्ष के ना हो जाओ तब तक मोबाइल मत रखो तो यहाँ पर हमने अप टू का यूज़ किया है कुछ इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड आगे के प्रिपोजिशन जो है अराउंड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर कवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन जो हर एक डायरेक्शन से कवर्ड हो जैसे लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तनहा था अकेला था पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन नाउ पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ से डायरेक्शन करती है रिवॉल्यूशन करती है वो चक्कर लगाती है परिक्रमा करती है वहाँ पर हम अराउंड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो चारों दिशाओं में सूर्य के चक्कर लगाती है ठीक है वो कॉन्टीन्यूसली लगाती रहती है चक्कर सन के चारों दिशाओं से चारों ओर घूमकर तो हम यहाँ पर अराउंड का यूज़ करेंगे मतलब जो चारों ओर से घिरा हुआ हो चारों ओर से कवर हो वहाँ पर हम अराउंड का यूज़ करते हैं तो दैस वॉज फॉर टू डेज वीडियो आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ सम प्रिपोजिशंस Well this is the end of the video if you like then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this